Hello my dear friends, welcome to Edison Civil Service Academy. Now, we are going to talk about the socio-economic reform movements in Kerala Renaissance. We are going to talk about the socio-economic reform movements in Kerala Renaissance. We are going to talk about the social reform leaders in Kerala Renaissance. We are going to talk about the social reform movements in Kerala Renaissance. Now, we are going to discuss the main items in the social movements. Now, we are going to discuss a little bit of political developments. What are political developments? What are these developments? We are going to talk about the main items in the society. But, we are going to talk about the political developments. We are going to talk about the political developments. अपन पॉलिटिकल मोमेंट्स ने कुछ ही नमला अर्थवाक्य में तुम कांड हैं ब्रिटिश आर के जरिए वाला चला मोमेंट्स ने डायरनो केरला तले मलबार में गले लोग का ब्रिटिश आदि ने दिलाया इरनो जो समय डायरनो 19 सेंचुरी 20 सेंचुरी लोग के हाँ समय तो ब्रिटिश आर के पॉलिसीज़ ने दिलाई थी शब्द मुयर्तिया चला प्रोविंशियल कांग्रेस के लिए क्या नहीं इधर तो तेल पोटी प्रॉपर्टी मोमेंट्स हैं। तो इधर क्या है ना हमारे मेन आइटम ये रूप पॉलिटिकल मोमेंट्स हैं। डिस्कसी एंड बोलना तो। अब आधी वाइट के अलावा तेल ब्रिटिश आदि ने देखे जाए तो पोटी प्रॉपर्टी चल रहा रिवॉल्स नमक खाना। फर्स्ट वन इज़ पार्श पर इधर है तेरे रिवॉल्ट इंद्रिय ऐड दोनों हमको नोका पार्श्व राजा ही बिलोंग टू द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ कोटेम रूलिंग फैमिली अब वो कोटेम रूलिंग फैमिली रे वेस्टर्न ब्रांच अब वो रूल ही चाहिए उन्हें ना उधर राजा वैर नो पार्श्व राजा सो ये कोटेम इन वाले इंबो मॉडर्न कोटेम अलग देश yang dulu mana Parsi itu popular raja airan itu macam Mysore invasion itu samai itu ke, ini ham edtta chala tiri mana kan lah, tadi itu British orang itu collaborate itu dia airanu initially, ada itu during the time of Mysore invasions, tu Mysore invasion itu samai itu, ini ham British orang mai itu collaborate itu dia airanu, anggane Mysore invasion tadi dia ingin itu, ini ni kerana dah nuce in belief of independence for Kottayam after the war, apo ये जो वॉर ने शेष हम कोटे इतने कोटे राज्य इतने इंडिपेंडेंस के गिट्टम इन अलग लेवल शास्त्र रण दे हम ब्रिटिश आयरों ने टे कोलाबरेट ये तो पर शाय मोना माइसूर वॉर ने शेष हम ट्रीटी ऑफ सेरिंग के पटनम साइन चाहिए बटो तो ये जो सेरिंग के पटनम ट्रीटी प्रकारम हॉल ऑफ मलबार तो मलबार ने एक देश में British are in the Chedanoja. They ignored the Parsi's claims and made their own arrangements for administration of Kota. Abo Yuri Kota and Ad Alingi Malabar Nad administri and Mindi Avrada Sandamaya arrangements over the revenue policies, okay? You would impose again die upon Parsi de Nataraji Totala claims to Mela. You would ignore Chegan Chedu. So Anganayana first Parsi revolt to another. Abo in the main act of reason and Paparna the world and Avrada would do tax collection. अदा ऐरनो अवर डा संदम री दिले टैक्स कलेक्टियन अवरे स्ट्रमिकी अंडाई इतने दिले आनो अवर तेरा राजा वाया पार्सी युद्ध तेरे पर पटा दो सो इट वाज बेसिकली ए मिस्टेकन रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ़ द ब्रिटिश अब ये जो रेवेन्यू पॉलिसी पार्सी के सपोर्ट चेयन पटना ऐरने ला ये रेवेन्यू प� राजा ऑफ कुरुम्ब्रनाड तो इधर है तो आवेदन किया नहीं चाहिए ना इधर है तो नाना ब्रिटिश आये कोटे नाड लीज़ उड़ करना तो ये रेवेन्यू कलेक्शन में डिटेल अब हम पार्षी के क्लेम्स है लम ये कोटे नाड के राजा में नाला क्लेम्स है लम इग्नोर ये दोनों दे लीज़ कोटे में तू राजा ऑफ कुरुम्ब्रनाड अपो कल्टीवेटर्स उन्हें डायरेक्ट कलेक्शन आना डायर ना दे स्टार्टेड हेवी असेसमेंट ऑफ़ द लैंड्स आस वेल अस फोर्स्ड कलेक्शंस अपो इंगेने पेसेंट्स ने अलग ही कल्टीवेटर्स ने आड़कर एंड साथी क्या तो रेमोंड आई पुई अब ये बारे इन्हें तो अंगेने मतलब पल आना राजा रिवॉल्ट नाइटे यारंगी 
കുരുമുളകും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെപ്പർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് റീജിയൻ ആയിരുന്നു കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ റവന്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പഴശ്ശിരാജ റിസോർട്ട് ടു റിവോൾഷ് ബട്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ആസ് ഫെയിൽ ടു ക്രാഷ് ദ റിബൽസ് അപ്പോൾ റിബൽസിനെ ക്രഷ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴശ്ശിരാജ ഏൺഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓൾ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു പോപ്പുലർ രാജയായിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓൾ സെക്ഷൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെ പഴശ്ശിരാജനെ ക്രഷ് ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പം ആയിരുന്നില്ല സോ ലേറ്റർ രാജ വിഡ്രോ ഇൻ ടു ദ ജംഗിൾസ് ഓഫ് വയനാട് ദേർ ദേ അഡോപ്റ്റഡ് ദ ടാക്ടിക്സ് ഓഫ് ഗെറില്ല വാർഫെയർ ഇപ്പോൾ ഗെറില്ല വാർഫെയർ ടാക്ടിക്സ് ഇദ്ദേഹം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഈ ഗെറില്ല വാർഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധം ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഒരു നൂതനമായിട്ടുള്ള ഒരു യുദ്ധരീതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇതിനെ തടഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് പഴശ്ശിരാജയുടെ യുദ്ധവും കൂടെ എതിർക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവർ രാജായുമായിട്ടൊരു കൺസിലിയേഷനിലെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒന്നാം പഴശ്ശി യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒന്നാം പഴശ്ശി യുദ്ധത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഇനി നമ്മൾ കാണാനുള്ളത് രണ്ടാം പഴശ്ശി യുദ്ധം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് സോ ദിസ് വാസ് ബേസിക്കലി ആഫ്റ്റർ ദ ഫോർത്ത് മൈസൂർ വാർ അപ്പോൾ നാലാം മൈസൂർ വാർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടിപ്പുവിൻ്റെ മരണത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം രാജ വീണ്ടും റിവോൾട്ടിന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ട്രീറ്റി പ്രകാരം വയനാട് വയനാട് എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഫോമലി സീഡഡ് ബൈ ടിപ്പു ടു ദ കമ്പനി അപ്പോൾ ഫോർമലി വയനാട് കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ വയനാടിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും രാജ അങ്ങനെ അതിനെ റെസി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ രാജ ബേസിക്കലി റെസിസ്റ്റഡ് ഓൾ ബ്രിട്ടീഷ് അറ്റംസ് ടു കളക്ട് റവന്യൂ ഫ്രം ദാറ്റ് ഏരിയ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴശ്ശി പഴശ്ശി എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് ഹി ഹാസ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസ്സസ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻക്ലൂഡിങ് നായർ കുറിച്ചിയാസ് ലോക്കൽ മാപ്പിലാസ് മുസ്ലിംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും ഒരു കൺസിഡറബിൾ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു പഴശ്ശി രാജ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രാജാവിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധം വിജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈസി ആയിരുന്നില്ല ഹവവർ ദ റിവോൾട്ട് വാസ് ക്രഷ്ഡ് ബൈ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് രാജാവിനെ ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് മാർട്ടിയർദം ഓഫ് രാജ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു രണ്ടാം പഴശ്ശി യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പഴശ്ശി രാജ അതായത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ പഴശ്ശി രാജയുടെ ഒരു സ്ഥാനം എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സമയത്ത് നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വാസ് നോട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് ഫോർ എ നാഷണലിസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ എന്നൊരു രാജ്യം വേണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എന്നൊരു രാജ്യം വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സോ ഈ ഒരു നാഷണലിസം എന്നുള്ളതിൻ്റെ മോഡേൺ സെൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹി വാസ് നോട്ട് എ നാഷണലിസ്റ്റ് ഹവ് അവർ ഹി വാസ് എ പാട്രിയോട്ട് വിത്ത് ആൻ ഇൻഡോമിറ്റബിൾ സ്പിരിറ്റ് ഫോർ ഇൻഡോമിറ്റബിൾ വിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം രാജ്യവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലെ ജനതകൾക്കും വേണ്ടി മരിക്കാൻ വരെ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഈസ് എ എപ്പിക് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹീറോയിസം ആൻഡ് സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ഡിഫെൻസ് ഓഫ് എ ജസ്റ്റ് കോസ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പണയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയത് അതും സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ മുനമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് ആൻ എപ്പിക് ഹീറോ ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ഡിഫെൻസ് ഫോർ എ ജസ്റ്റ് കോസ് ആൻഡ് ഹി ഈസ്
റിവോൾട്ട് എവ്രി സെൻസ് ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കേരള സിംഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത് സർദാർ പണിക്കറിൻ്റെ നോവലിലൂടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പഴശ്ശിരാജ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ കേരള സിംഹം എന്ന പേരിലാണ് ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു അബാണ്ടൺ ഹിസ് പീപ്പിൾ ഈ ഒരു സ്പിരിറ്റുള്ള മോണാർസ് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴശ്ശിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു ഘടകവും ഹിസ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ടു അബാണ്ടൺ ഹിസ് പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ക്രൈസിസ് ദറ്റ്സ് വൈ ഹി ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ പോപ്പുലർ ലീഡർ ആസ് വെൽ ആസ് ഹിസ് റിവോൾട്ട് ക്യാൻ ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ പോപ്പുലർ റിവോൾട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന മറ്റൊരു റിവോൾട്ടാണ് വേലുത്തമ്പി ദളവ ലീഡ് ചെയ്ത ഒരു റിവോൾട്ട് ഇദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഡ ദളവയായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ ദളവയായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഹി റോസ് ആസ് എ പോപ്പുലർ റീഡർ ലീഡർ ബിക്കോസ് ഹി ബേസിക്കലി റിവോൾട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് കറപ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസോണസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ള ചില ആളുകൾ കറപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസോണസ് പ്രാക്ടീസസും നടത്തുക വഴിയായിട്ട് അവരെ പുറത്താക്കുക വഴിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു പോപ്പുലർ ലീഡറായിട്ട് ഉയർന്നു വഴി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഹി സൈൻ ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് വിത്ത് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ട്രീറ്റി പ്രകാരം നമ്മൾ സബ്സിഡറി അലയൻസ് സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രീറ്റി പ്രകാരം ഇറ്റ് ഗേവ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എ കൺസിഡറബിൾ പവർ ടു കീപ് സബ്സിഡറി ഫോഴ്സ് ഇൻ ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ്റർഫെയർ ഇൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സിഡറി ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർഫെയർ ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ട്രീറ്റി ഓൾസോ റേസ് ദ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ബി പെയ്ഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ടു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിന് പാരിതോഷികമായിട്ട് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രീറ്റിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹവവർ ഈ ഒരു ട്രീറ്റി പ്രകാരം പിന്നീട് ഉണ്ടായത് പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ദിവാൻ ആയിരുന്ന മക്കോളെ സോ മക്കോളെ വാസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദിവാൻ ജ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം സോ ഹി ഇൻ്റർഫെയർ ഇൻ ദ ഇൻറ്റേണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് ഇൻറ്റേണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇൻ്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും അതിന് എതിരായിട്ട് ദളവ ശബ്ദമുയർത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദളവ പ്രൊക്ലൈം ദ ഫേമസ് കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇൻ എയ്റ്റീൻ സീറോ നയൻ ജാനുവരി ഇലവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വിളംബരമാണ് ഇറ്റ് എക്സോട്ടഡ് പീപ്പിൾ ടു റാലി അണ്ടർ ഹിസ് ബാനർ ഫോർ എ പാട്രിയോട്ടിക് സ്ട്രഗിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിളംബരമായിരുന്നു കുണ്ടറ പ്രൊക്ലമേഷൻ സോ ഈ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ പ്രകാരം ഇറ്റ് ബേസിക്കലി ബൂസ്റ്റഡ് ദ മൊറാൽ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദിസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ മോട്ടിവേറ്റഡ് ദം ഫോർ എ മാസ് സ്ട്രഗിൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു മാസ് സ്ട്രഗിൾ ദളവ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹവവർ ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ പിന്നീട് അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ദിസ് റിവോൾട്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വേലുതമ്പി ദളവ ലീഡ് ചെയ്ത റിവോൾട്ടിന് അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേരള ഹിസ്റ്ററിയിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹീറോയിക് വാർ വേജ്ഡ് എഗനിസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹീറോയിക് വാർ എന്ന് വേണേൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു റിവോൾട്ട് തോൽക്കാൻ കാരണം ദ പീപ്പിൾ അതായത് കേരളത്തിലെ ജനതകൾ ദ വെർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മാച്ച് ദ സുപ്പീരിയർ മിലിറ്ററി മൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വാലും പരിചയം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പും വില്ലും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് വെർ ഹാവിങ് ദ സുപ്പീരിയർ മിലിറ്ററി ആസണൽ സോ ദർ ഫോർ ദ വെർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ദിസ് സുപ്പീരിയർ മിലിറ്ററി മൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിവോൾട്ട് ഫെയിൽ ആയത് ഹവവർ ദിസ് റിവോൾട്ട് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ വൺ
ഇന്റേണൽ അല്ല തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഇന്റേണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ തലയിടാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ അഗെയിൻ കുണ്ട്ര പ്രൊക്ലമേഷൻ ഇറ്റ് ബിട്രേ ഇസ് ദ റിലീജിയസ് ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് കാസ്റ്റ് പ്രജുഡീസസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലാംഗ്വേജ് ടൂൺ ആൻഡ് കണ്ടന്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുണ്ട്ര പ്രൊക്ലമേഷനിൽ തന്നെ റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഹ്വാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ആക്ട് വേജ്ഡ് ബൈ ദ ദളവ ടു അപ്രൈസ് ദ പോപ്പുലർ സ്ട്രഗിൾ ദാറ്റ്സ് വൈ ഫോർ ദീസ് റീസൺസ് ഹി വാസ് സംടൈംസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റ് നേച്ചറിൽ കാണുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഹവ് ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ് ടു എക്സാമിൻ വെദർ ദീസ് ക്രിറ്റിസിസംസ് ആർ വാലിഡ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസംസ് വാലിഡ് ആണോന്ന് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ് എസ് ബ്രീഫ്ലി സീ ദാറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് ട്രീറ്റിയാണ് സൈൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫാക്ട് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഹാർ ഡിസൈൻസ് ഫോർ അനക്സേഷൻ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ ആൻഡ് വേലുത്തമ്പി ബൈ സൈനിങ് ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് എയ്റ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് വാർഡഡ് ഓഫ് സച്ച് എ കണ്ടിജൻസി ബൈ സൈനിങ് ദ ട്രീറ്റി അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തിരുവിതാംകൂർ പിടിച്ചടക്കേനെ അപ്പം തിരുവിതാംകൂർ പിടിച്ചടക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ഈ ഒരു ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദ ഐഡിയ ഓഫ് സെക്യുലാറിസം ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ കണ്ടിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്ന ഒരു പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് കുണ്ട്ര പ്രൊക്ലമേഷൻ വഴിയായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സെക്യുലർ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹവ് ഓവർ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരള സൊസൈറ്റി ആൻഡ് പൊളിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം വാസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് അപ്പോൾ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് ആണ് ഇവർ മെയിനായിട്ടും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഓഫ് സെക്യുലാറിസം ഓർ ഐഡിയ ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ മോഡേൺ സെൻസ് ഈ ഒരു ഐഡിയാസ് സെക്യുലാറിസം അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് ആയിരുന്നു ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ദർ വാസ് ക്ലിയർ എവിഡൻസസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പ്രാക്ടീസസ് ജർ ഡെറിഗേറ്ററി ടു ദ പീപ്പിൾ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ നോട്ട് അപ്ലൈ ദ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് സെക്യുലാറിസം ഓർ സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഹിസ് പ്രൈമറി എയിം വാസ് ടു റൗസ് പീപ്പിൾ ടു ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫോറിൻ ഡോമിനേഷൻ ബൈ മേക്കിംഗ് ദം അവെയർ ഓഫ് ദ കൊളോണിയൽ ഡേഞ്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ കൊളോണിയൽ ഡേഞ്ചേഴ്സിനെ പറ്റി അവരെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു കോൺട്ര പ്രൊക്ലമേഷൻ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ഇക്വേറ്റഡ് വിത്ത് ഐഡിയൽസ് ഓഫ് സെക്യുലാറിസം ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇക്വിറ്റി ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹാസ് ഗിവൺ വേലുത്തമ്പി ദളവ എ റൈറ്റ് ഫുൾ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഫോർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് പാട്രിയോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാച്യു ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ഓൺ ദ പ്രമിസസ് ഓഫ് ദ കേരള സെക്രട്ടറി ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷോസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ടു ദ തളവ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് കുറിച്ച റിവോൾട്ട്സ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പഴശ്ശി റിവോൾട്ട്സിൽ പഴശ്ശിരാജനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദിവാസി ട്രൈബ്സ് ആണ് കുറിച്ചാസ് സോ അവർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ റിവോൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറിച്ച റിവോൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബേസിക്കലി എ പെസൻറ്റ് അപ്രൈസിങ് ഇൻ ദ വയനാട് റീജ്യൺ ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് കേരള ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു പെസൻറ്റ് അപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു ഇത് നടത്തിയത് ബൈ ദ കുറിച്ച ട്രൈബ്സ് ലിവിങ് ഇൻ മൗണ്ടേനിയസ് വയനാട് വയനാടിൻ്റെ മലനിരകളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ വർഗങ്ങളാണ് കുറിച്ചാസ് അവരാണ് ഈ ഒരു റിവോൾട്ട് ലീഡ് ചെയ്തത് കുറിച്ചാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് തലക്കൽ ചന്തു അപ്പോൾ തലക്കൽ ചന്തു ആയിരുന്നു ഇവരെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പഴശ്ശി യുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സോ ഇറ്റ് ആർട്ട് പേ പ്ലേഡ് എ ലീഡിങ് റോൾ ഇൻ ദ പഴശ്ശി റിവ
കുറിച്ചാസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറുമ്പാസം കൂടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ റിവോൾട്ട് ചെയ്തത് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് രാമ നമ്പി ഹവ് അവർ ദിസ് റിവോൾട്ട് വാസ് സപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ബൈ റിസോർട്ടിംഗ് ടു ഡ്രക്കോണിയൻ മെഷർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിവോൾട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി എ മാസ് അപ്രൈസിങ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് വയനാട് വയനാടിൻ്റെ മലനിരകളിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും ഇറ്റ് ലേറ്റർ സ്പ്രെഡ് ഓൺ ടു ദ ഹോൾ ഓഫ് ദ വയനാട് റീജിയൻ അപ്പോൾ വയനാട് റീജിയൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഈവൻ ദ കീ പാസസ് കെയിം അണ്ടർ ദ റിബൽ കൺട്രോൾ അപ്പോൾ വയനാടിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള കീ പാസസ് വരെ റിബൽസിൻ്റെ കൺട്രോളിലായി അപ്പോൾ ദ വെയർ ബേസിക്കലി പെസൻസ് റിവോൾട്ട് അപ്പോൾ പെസൻസ് റിവോൾട്ട് ഇത്രയും ഒരു മാസ് അപ്രൈസിനേക്ക് മാറിയത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു റിവോൾട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളതാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന മാപ്പിള ഔട്ട് ബ്രേക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പിള ഔട്ട് ബ്രേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേവർ പാർട്ട്ലി ആൻറ്റി ഫ്യൂഡൽ അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെതിരെയുള്ളതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട്ലി കമ്മ്യൂണൽ ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ മാപ്പിളാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിംസ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു റിവോൾട്ട് ആണ് ഈ ഒരു മാപ്പിള ഔട്ട് ബ്രേക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കണോമിക് ഇംപവറിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് രീതികളാണ് ഒന്ന് വൺ ഈസ് റാക്ക് റെൻറ്റിങ് എക്സ്ട്രോർഷനേറ്റ് റിന്യൂവൽ ഫീ ആൻഡ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇമ്പവറിഷ്മെൻറ്റ് റാക്ക് റെൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനധികൃതമായിട്ട് ഒരുപാട് റവന്യൂ ഈടാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായത്തെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തെ ഒരു ലീസ് പീരീഡിലാണ് റാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റിന്യൂവൽ ഫീ ഈടാക്കിയുണ്ടായി അതായത് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫീ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ലാൻഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു ലാൻഡിനെ അവർ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഈ ഒരു റിന്യൂവൽ ഫീസ് ഈടാക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഫ് ദ മെയ്ഡ് എനി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് അതായത് ഈ ഒരു ലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പെസൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിന്യൂവൽ ഫീ കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു ലാൻഡിന് കൂടുതൽ ഫീസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അയാൾക്ക് ആ ഒരു പെസൻറ്റിന് ഇത് കൂടുതൽ റിന്യൂവൽ ഫീ കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ റിന്യൂവൽ ഫീ തരുന്ന മറ്റൊരാൾക്ക് മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെസൻസ് വെയർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ഡൂയിങ് എനി കൺസിഡറബിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ലാൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാൻഡ്സ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൺസിഡറബിൾ ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് സോ ദീസ് വെയർ പോയിൻറ്റഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ലോഗൻ കമ്മീഷൻ ലോഗൻ കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ടു എൻക്വയർ അബൌട്ട് ദ ലാൻഡ് ടൂനിവേഴ്സ് ഇൻ മലബാർ മലബാറിലുള്ള ലാൻഡ് ടൂനിവേഴ്സിനെ പറ്റി എൻക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തൊരു കമ്മീഷനാണ് ഈ ഒരു ലോഗൻ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് ബൈ അതോറിറ്റീസ് ടു ദെയർ ജെനുവിൻ ഗ്രീവൻസസ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ പരാതികൾ റവന്യൂ അതോറിറ്റീസിന് അതുപോലെ തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റീസിനൊക്കെ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അവർ ഇതിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഇതും മറ്റൊരു റീസൺ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു മാപ്പിള ഔട്ട് ബ്രേക്സിന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാപ്പിള ഔട്ട് ബ്രേക്സിൻ്റെ പീക്ക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പീരീഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതുവരെ എൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ബേസിക്കലി അറ്റാക്ക് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഹിന്ദു അപ്പർ കാസ്റ്റ് നമ്പൂതിരീസ് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പാർട്ട്ലി കമ്മ്യൂണൽ ആവുന്നത് സോ ദേ ബേസിക്കലി ടാർഗറ്റഡ് ദ സി ഹിന്ദു അപ്പർ കാസ്റ്റ് നമ്പൂതിരീസ് അസുലസ് നായർ ജന്മീസ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ലാൻഡ് ഓൺ ചെയ്തിരുന്നവരാണ് ജന്മീസ് ദേവർ ബേസിക്കലി നായേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പൂതിരീസ് അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ
So these are some of the early anti-British revolts during the 19th century. In the case of the rise of nationalism in the people of Kerala. I will discuss in the next class. Thank you and have a nice day.